。每次在野外求生中发现新的猎物，都能使人兴奋不已。如果能捕猎到的话，求生者的生命就能得到暂时性的保证。已经身中三箭的豪猪正在垂死挣扎，满杯尖刺是他防御性的武器，即使奄奄一息也依然需要十分小心。这是一次成功的狩猎，然而它的味道究竟如何呢？距离铁男狩猎到上百斤的野猪已经过去了一个月的时间了，如今他已将所有的肉吃完，今天要准备再次的启程了，因为只有在不停前进的路上，他才能发现和探索更多的资源。身背弩弓，手拿柴火。一处宽敞的岩石边空地，刚好可以成为此次的临时落脚点。将火堆升起，砍上一些带叶的树枝，依靠着岩石的天然形状，临时搭建出可供休憩的庇护所。岩壁中间的过道大小刚好且阴凉通风，这将会让自己休息的足够舒适。今天的森林阳光明媚，这样的天气非常适合来一次主动的狩猎出击，修整出几根笔直的竹签，它们将会被作为弩弓的弓箭。火堆上的烘烤既可以提升它的韧性，又可以使其更加的笔直和坚硬。头部削尖。保证它可以有一击贯穿的威力。干枯的竹叶被镶嵌在尾部，削减出的破风形状，既可以稳定箭雨射出后的角度，又可以使其射击的更远。整体的捆扎结实，五六根的数量就已足够。一切都已准备就绪，该出发了。背上弩弓，带上箭雨，这是铁男为数不多的又一次主动出击。森林中的俯身前行，不但可以更好发现猎物的痕迹，而且还可以防止突然的出现，对猎物造成打草惊蛇。毕竟这里是一片全新的未知区域，究竟能够发现到什么样的猎物？此时铁男也是没有任何的把握。两个小时的仔细寻觅，这里的地面，铁男貌似已经发现了一些蛛丝马迹，但具体是什么依然无法确定。沿着痕迹的一路追寻，好像是遇到了什么。现在的动作要更加的小心翼翼，轻轻的靠近。就在前方的不远处，那里竟然有一只豪猪正在进食。他现在还并未发现危险的靠近。这可是铁男第一次遇到豪猪，从体型来看，应该是一只已经成年的豪猪胸，满背的白色尖刺。在遇到危险的时候，就会全部竖起。相信在大家的脑海中，应该都会有比特犬大战豪猪以后被扎得满嘴都是尖刺的画面吧？铁男小心翼翼地靠近，在大概十多米的距离，这里正好是弩弓有效的射杀范围，不能再接近了，否则豪猪很可能会警觉，甚至直接逃跑。安放好锋利的箭雨，双手轻轻地抬起弩弓，聚精会神的瞄准。随着扳机的扣动，砰的一声，弓箭正中豪猪的脖梗，拼命的逃窜。铁男也立即追了上去。仅仅这一箭是无法将其立即击毙的。紧紧的跟随，在找到第二次出手的机会后，铁男再次射出了第二箭。剧烈的疼痛使得豪猪四处乱窜。等找到他的时候，豪猪已经躺在前面的树头下奄奄一息。然而，为了确保万无一失，铁男还是毫不犹豫地补上了致命一击。现在，豪猪似乎已经完全失去了生命的体征，无论铁男如何的波动都毫无反应。然而，正当铁男准备抓住他的后腿时，小家伙却突然动了起来，不停扭动的身躯。似乎在抗议着命运的不公。然而，残酷的自然界本来就是弱肉强食。经过短暂的周旋后，铁男最终还是抓住了豪猪的后腿。看这个体型，二十斤的重量应该是有了。这是一次成功的主动出击与狩猎。找到一片空地，将小家伙放下。豪猪好像还没有完全的咽气，还在做最后的垂死挣扎。经过两个小时的返程，铁男终于回到了临时落脚点。此时，豪猪已经完全的撒手人寰了，薅掉满背的长长尖刺，这是进行后续处理的第一步。小编还是第一次见到豪猪的皮肤竟如此的雪白鲜嫩，硬刺处理的差多了，将小家伙整个丢到火堆上，熊熊烈火会一点点的烧光于下体毛。半个小时的仔细清理，所有的毛发终于处理完毕了。然而，想要开肠破肚的细腻整理，还是要去到溪流边，仔细的清洗，完美的分割，足够分量的肉块，所有的内脏都没有丢弃，这可都是十足的好东西。他们会为自己提供充足的能量来源。单独的一个烤串，而剩下的所有肉块将是一串超大型的荒野烧烤。再次回到营地，内脏要优先食用，而剩下的整个躯体则需要一整夜的连续熏制，才能短暂的储存下来。炭火的持续烘烤，一个小时后，滋滋冒油的内脏早已飘香四溢，简直鲜嫩的流油。只需要轻轻的撕扯，就是一大块肉。手撕羊肉可能也无法与其比拟，单单看着铁男的吃相，就能够感受到香味扑鼻。大块的撕咬，满嘴的流油。仅仅半个小时，接近两斤的香嫩内脏就已被铁男一扫而空，这可真是让人羡慕呢。究竟什么样的大鱼才需要打造出如此硕大的竹篓，直径一米长的长口，比成人还高的高度，就连背起来都很费劲。昨日狩猎到的豪猪，足够铁男吃上数日。他决定要再次返回之前定居的山洞，毕竟那里自己已经做好了桌椅板凳，熏制和食用食物起来都比较方便。山洞的一切没有任何的变化，将豪猪肉悬挂好。重新收集枯木，用来生起火堆。取下一块全是筋肉的部分
，这个色泽可比牛排看上去好吃多了。固定好烤制的位置，如此厚实的肉排，至少需要两个小时的烘烤才能完全的熟透。但这段时间也不能浪费，虽然已有食物的储备，狩猎却依然需要继续。毕竟在周边的区域，多多设置上抓捕的陷阱，总是有备无患的。先准备布置陷阱所需要的材料，两根短木。经过劈砍就可形成一套触发的装置。铁男已经很久都没有设置这种扎头式的陷阱了。岩壁下的天然过道，这里是最为适合的。用这样的陷阱来捕捉野生的山鼠，虽然这种方式有些残忍，但是效果却是最好的，并且也能瞬间的结束山鼠的生命，不至于让其受到过多的痛苦。又一处的洞穴，从洞口散落的泥土就可以判断，这里经常会有山鼠的出入。再次的设置，旁边空余的位置，全部都用树枝封堵。就这样的一整套陷阱和方法，你要是学会了。至少在荒野之中是永远饿不死的。陷阱已经设置完毕，此时的豪猪肉应该也烤制的差不多。回去的路上，采摘一些新鲜的小叶爬牙香，它本身所含的辛辣味道，可是荒野中吃烤肉的最佳搭配。豪猪肉排已烤制的完全焦香，用叶子包裹一块肥嫩鲜香的豪猪肉，整块的塞入口中，慢慢的咀嚼，才可体验到不同层次的味道。其实荒野求生就是如此的简单和平凡，一块肉一个山洞，自由自在，无忧无虑。当然，这也只是对于铁男来说。转眼时间已到了第二日的清晨，已经梳妆打扮好的铁男来到了不远处的溪流边。昨夜的梦中，他仿佛听到了有人在他耳边轻说：“我想吃鱼了。”你还真别说，此处的铁男还真的有所发现，一条体型硕大的溪鱼刚好停留在了这处宽敞的溪水之中。然而，想要在如此流速和宽敞的水面上抓住它却并非易事，铁男必须要制作出适合的抓捕陷阱，丈量好大致的距离，准备将河道直接的拦腰截断，这样便可一本万利。砍伐足够多的毛竹，他要制作一个巨大的鱼篓，将所有的毛竹全部修成竹片。要优先捆扎出几个巨大的项圈，可以是大小相同的，也可以是依次的递减的。然后将竹片穿插于中间进行固定。当然，中间所预留的缝隙要根据所要捕捉的鱼种大小做出适当的调整。每一条竹片的捆扎固定，铁男都做得足够仔细。虽然这只是一个鱼篓，但是对于现在吃喝不愁的他来说，这更像是一种休闲的娱乐和技术的打磨。巨大的敞口位置。就连自己钻入也可轻松的容纳，将鱼篓竖起，高度也已完全的超过了自身。最后的收口位置要捆扎的足够结实，如果要是安放好以后而出现了松散，那所有捕捉到的西鱼都将逃走。四个多小时的不停编织，最终完成了。背上竹篓，再次前往不远处的溪流，一处水流相对平缓的浅滩区域，将竹篓安放在这里是最优的选择。不过在放置之前，还需要将宽大的河道用石块进行改造，预留出的位置大小要刚好对应竹篓的渡口。一切都已准备就绪，只要有鱼从此经过，除非体型太小，否则都将无法逃脱。上午发现的那条大鱼，现在依然还停留在溪水之中休息。铁男试图直接用刀背将其敲晕，不过水位还是过深，小家伙也太过于灵活，还是将其一点点的驱赶到竹篓中更为实际。经过半个小时的周旋，最终才通过水流的流速将其吸入到了其中。看准头部的位置，猛力的敲击，终于是抓住了。虽然在水里看着不大，但是当铁男抓起来以后。才看到了它完整的体型，这还真是不小。将其悬挂在树枝之上，超过两斤的体重应该是有的。话说这是什么品种的西鱼呢？现场的宰杀，清洗干净的内脏，再次回到山洞，直接切割出一整块的鱼片，只需要二十分钟的等待。鲜嫩的荒野炭烤生鱼片，即可犒劳这一天的疲惫。此时肯定会有很多老铁觉得，制作如此之大的鱼篓，就为了捕捉这一条鱼吗？当然不是，铁男只是想告诉大家。如果遇到这样的河流，能编织出这样的竹篓，你将可以捕获到无数的食物。届时，你可能仅仅因为学会了这样的捕鱼方式，就能成功的自救。